se llevó a cabo el caso del narcotraficante más grande de Honduras, Juan Antonio Hernández, y el otro jefe del cartel que es Juan Orlando Hernández. Yo le pido a esta corte de este cárcel, yo le digo al juez que está atrás de esta cárcel, ese building que tiene esas luces arriba, que son dos, allá arriba en la punta, en la cabeza, de la, al final de este building, donde está en la cárcel Tony Hernández, yo le pido al juez y a los prosecutores de esta cárcel que están llevando a cabo el, el juicio del narcotraficante que tiene vínculos con el Chapo Guzmán, él y su hermano Juan Orlando. Quiero decirle a los jueces de esta corte que Albert Lanz ha sido asesinado en el mismo eh, tema y negocio de Juan Orlando y Tony Chapo, Magdaleno y Porquis, los jefes del MS Tortín, que es Porquis, Magdaleno y Juan Orlando. Juan Orlando y Tony, y Tony Hernández con el Chapo Guzmán y los Magdaleno, que es el que estaba vinculado en el negocio con Tony Hernández, la libreta donde anota, anotaba todo, los negocios de Tony Hernández con Juan Orlando, donde Magdaleno anotaba todos los vínculos del narcotráfico, toda la droga que vendía y que pasaba a este país con Tony Hernández, también asociados con el Chapo Guzmán y todos los narcos que son vecinos de Honduras, de Guatemala, de México, Colombia y Venezuela y hay otros países que están incluidos socios al narcotráfico con Juan Orlando. Yo les voy a poner claro a ustedes los hondureños, estoy frente a esta corte del primer día y yo quiero que los cachurecos que miran a Oliva en las redes sociales que Oliva le está diciendo a ustedes que quiere ser presidente de una nación como Honduras que está siendo robada y usurpada por estos narcotraficantes que pagan dinero por el narcotráfico de, narcotráfico de la cocaína. No es posible que Juan Orlando Hernández le esté poniendo a ustedes a Oliva como un buen hombre cuando Oliva está en la corte que está presente en esta cámara, atrás de esta cárcel donde está Tony Hernández. En esa corte, ahí está Tony Hernández. Está siendo acusado. Y esta que tienen presente, cárcel redonda, con windows verdes en la cárcel donde está el narcotraficante Juan Antonio Hernández que le mintió a este país diciendo que no era narco y era narco si lo era al final este narco se quedó burlado de la ley de este país porque es tan criminal igual que Juan Orlando que Juan Orlando sale en las redes sociales en esos, en esos canales vendidos que se, se, se prestan para recibir un cheque del narcotráfico de la cocaína que le paga Juan Orlando, que le paga el cartel de Sinaloa. Está este señor Ibal Díaz diciéndole a ustedes los hondureños, bueno, él no le dice a los hondureños, Honduras no se da ni cuenta lo que Ibal Díaz habla con su gente cuando está en reunión. Y Valdez hace reuniones con todos los criminales que están en su oficina para hablar de política y cómo van a buscar el voto de cada ciudadano en Honduras. Y Valdez dice que los hondureños no les importa la corrupción ni el dinero que se roban. Y Valdez dice que a Honduras no le importa estar en, en corrupción ni tampoco le importa ser asesinado por el cartel que formó Juan Orlando y el Chapo Guzmán y su hermano. Chapo Guzmán le montó presidente a todos los narcos que son vecinos de Honduras, le montó a Juan Orlando como narcotraficante para que Juan Orlando sea el camino de la droga a Estados Unidos. Da 
Gracias, Juan Juan Orlando Hernández Alvarado, de President of the Narcos, México, Guatemala, Salvador, en Nicaragua, Venezuela, en Colombia. All the drug dealers are West Juan Orlando. Juan Orlando makes a lot of money. Juan Orlando came to this country like seven days ago asking for money because Honduras, it was in the hurricane water. People, it was in the skies. Okay, I'm gonna go low. I'm gonna, I'm gonna apologize to the people in the neighborhood, to the people, the, the uh, police department in this court. I'm gonna go a little bit low because they have a security over here and they always, always has Francisco beside, giving Francisco custody because Francisco's very loud. My nephew being killed because the drug dealer, Juan Orlando, Chapo Guzman, Tony Hernandez, Pepe Lobo, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y toda la agenda del cartel de Sinaloa de Honduras asesinaron a Albert Lanza para callarlo porque mi sobrino era el inspector de policía. He was the police, he was Albert Lanza Gallegos, was the inspector of police department en Honduras, Progreso Lloro, Juan Orlando Hernández en his cartel de Sinaloa with the drug dealers, they killed my nephew because my nephew was the boss of the police department. When the police department takes drugs from the street, they stop people with drugs, drugs, with drugs. My nephews got all the information, all the police who patrol the streets, they got the drugs, they got the drug dealers, and when it comes to my nephew, my nephew make a phone call, and who are with the business, who are this business, Juan Orlando owner with this business, he owned the drug dealers. Juan Orlando is part of the crime organized. Juan Orlando made crime organized to, from 2004 with his brother because they got the Chapo. When Chapo Guzman was going to Honduras, to when when Chapo Guzman was going to Honduras, United States was looking for him. United States pays who was paying thousands and thousands in dollars for Chapo. Juan Orlando has him hiding in Honduras because Juan Orlando needs the money from the cocaine from Chapo. Now they kill Albert Lanza to chop his mouth. They don't want Albert Lanza to say anything because his uncle was in this court with the grand juries, with the judge, with the prosecutors who they follow the case of these drug dealers. Any one of the DA, they want to ask questions. Any one of the DA, anyone. They want to ask questions one day, you are very welcome. You are very welcome. I don't have no issues. You want to ask me questions anytime, you are welcome. Francisco A. Gallego Suniga, 917-536-6217. I am in this prayer of court from the first day to the last day. When I came here to follow the case of the drug dealers, now my nephew is killed because he was the police department and Juan Orlando doesn't want my nephew to tell anyone what they're doing in the office. In the office is the MS-13 inside. The police department is part of the crime organizing MS-13. MS-13, Juan Orlando, and MS-13 is the same thing. Magdaleno Mesa was working, sending a lot of toneladas and cocaine. And Magdaleno Mesa was working with Juan Orlando's brother, taking airplanes, helicopters, sending, man, sending cocaine, 80 toneladas and more to America.
If you think I made it this for myself, I invite you to come to this court and sit down in front of the judge with Francisco, the prosecutors that are in there, putting charges in these drug dealers. The DA, every eye, and force in this country. I want you to take a serious one of the a drug dealer. And he kills Magdaleno Mesa, who was involved with the drug dealers, cocaine, sending 80 toneladas with Tony Hernandez and Juan Orlando. Ask the DA, ask this court, ask the judge, ask the prosecutors. Make sure you ask another prosecutors who they know very well how how investigate these drug dealers. Chapo Guzman, the biggest one from Mexico. Now you got the biggest chap, the biggest couple drug dealer, Juan Orlando. How long we? had to wait for Juan Orlando. You got the Chapo. You got Juan Orlando's brother, Juan Antonio. How long we had to wait for Juan Orlando. He killed Albert Lanza Gallegos. Ah, Juan Orlando destroyed the head of Magdaleno Mesa. And you see the pictures of Magdaleno, his head is destroyed. Juan Orlando pay 100,000 millions in Lempiras to Porques to assassinate Magdaleno and he did it. Magdaleno is out of the jail. Juan Orlando gave him press and that day they killed my nephew. Everybody's in silence. The only one is talking about the death in Albert and the only four police officers. The only one is talking. It's me. If you prosecutors, you don't do your job. I want to tell you, if you don't do your job, you're not going to stop me in this court. I'm going to be here every day, every morning, every time. You have to bring justice because Juan Orlando killing people disappear for Garifalas. For Garifalas, Juan Orlando touched them from their house. From that day, no one knows where they are. Juan Orlando has crime organized to kill people because that's what he's doing. That's what the chapel teaches him to do. To kill people, murder them, have a lot of clandestine cemeteries and bury them where the people don't know where they are. Juan Orlando is the same thing a chapel goes man. The federal court right here, right on the 11th floor, the judge, prosecutors, the day they gave him guilty to Tony Hernandez, they told us they are dangerous criminals, just the same like Chapo. As for justice, Juan Orlando killed Magdaleno Mesa, he destroyed his head. Magdaleno Mesa tiene la cabeza destruida. Juan Orlando le destruyó la cabeza a Magdaleno Mesa. Cualquiera que quiera ver las fotos de Magdaleno, se la recomiendo que haga un search. Juan Orlando le pagó 100 mil millones de lempiras al Porques para que le deshaga la cabeza a Porques, a Magdaleno, perdón. Porques lo mató, Porques consiguió la gente, porque Porques tiene todo el poder con Juan Orlando, con Tony Hernández. Todos los videos relatan a Juan Orlando como el asesino de toda la gente que muere y se desaparece en Honduras. Todos los muertos que hay en Honduras desaparecidos aparecen videos del Porques con su gente que son órdenes de Juan Orlando. Le pido al juez de esta ciudad de Nueva York, ustedes 
tienen al Chapo. ¿Cuánto tiempo van a esperar y vamos a esperar hondureñas y hondureños para que traigan a Juan Orlando? Porque su hermano está aquí por delincuente y socio de Juan Orlando y también el Chapo. Estados Unidos, ya tienes al Chapo, ya tienes a Tony Hernández. ¿Qué esperas para traer a Juan Orlando, que el ladrón y es asesino y es criminal, manda drogas, más de 80 toneladas mandando drogas? Entonces, si yo vivo aquí y me van a castigar por cualquier delito, entonces, ¿quién es Juan Orlando para que se pase encima de la ley? I apologize to anyone on here because I was loud. I just want to make sure the judge to know Juan Orlando kills. Juan Orlando Hernández killed Albert Lanza Gallegos because Albert Lanza Gallegos was the, was the inspector of the police department. When Albert Lanza Gallegos takes all the information from this cop for the police department in Honduras, they stop the drugs, they stop drug dealers, pandillas, maras, MS-13, MSS, MS-18, 14, When my nephew used to call, make phone calls, to speak to the biggest people, who, who answered the phone? His boss. Who was the boss? Police department. Who was the boss? MS-13. The police was the AS, police department is the MS-13 in Honduras. Because Tony Hernandez and Juan Orlando, they create the police, they create a crime organized. That way they can have uh, porques, the boss, MS-13, and Magdaleno Mesa, boss, MS. También also, Juan Orlando. Juan Orlando is the jefe de la MS-13. Juan Orlando y Porques son jefes de la MS-13. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Honduras son parte de la MS-13. La agenda de Juan Orlando que tienen en la presidencia para servir como su proyecto de agenda de gobernación tienen crimen organizado para asesinar a la gente. Esta es la cárcel donde está Tony Hernández. Tony Hernández, tu hermano, relátalo porque Tony Hernández, tú eres culpable de todo y tú sabes que Juan Orlando manda 80 toneladas de cocaína a este país. Asesinaron a Albert Lanza, el sobrino de Francisco Gallegos, para callarlo, porque no quería que, que hablara un día, porque él conoce a ustedes que son parte de la MS Tortín. El Chapo Guzmán y Juan Orlando trabajaban con ustedes y asesinaron a Albert Lanza porque sabían que estoy yo presente en esta corte. No le conviene a Juan Orlando que Francisco sepa. No le conviene a Juan Orlando que Albert sepa. Por eso lo asesinó y también cuando esta corte vino a buscar, a, a, buscó la forma de que Juan Orlando les mandara a Magdaleno para que viniera a relatar y hablar de todo su negocio con Tony Hernández y Juan Orlando, donde aparece el nombre de Juan Orlando, viene el juez, prosecutores, y piden a Tony, perdón, está en la cárcel donde está Tony Hernández. Ahí está tú, Tony Hernández. Happy aniversario, delincuente. Ma está incluida la muerte de Albert Lanza, Tony Hernández. Te quiero decir, Tony Hernández, tu hermano Juan Orlando incluyó a Albert Lanza con tu, con tu amigo Parques, el que mandó a asesinar a Magdalena por orden de tu hermano Juan Orlando. Acuérdate que en el nuevo piso de esta corte está el juez y los prosecutores, donde están acusando a a Juan Orlando y a ti en todo, Tony Hernández. Tony Hernández, es un descaro y una vergüenza que ustedes tengan que matar 
para callar boca. Asesinaron a Algo Lanza para que no hable, porque yo estoy en el once piso desde el primer día hasta el último. Y no voy a cansar hasta que Juan Orlando esté en esta corte rindiendo cuentas en el once piso, en frente de la cara de todos los prosecutores, judges, and the audience who is going to be there sitting waiting for the judges, for, for the charge, for, for the charge, uh, ju uh, pardon, for the acc accusations. Um, Tony Hernandez. Mi sobrino Albert Lanza ha sido muerto, era el hermano, el, mi sobrino Albert Lanza, el inspector de policía, trabajaba para Juan Orlando, mi sobrino trabajaba para Juan Orlando, inspector de policía, Juan Orlando como tiene cartel de drogas diles y de narcotraficantes, tiene su MS Tortín. Hola, hola, hola. Allá me está diciendo hola a alguien. Desde la cárcel de Tony Hernández me están diciendo hola. Gracias. Allá. Se la voy a apuntar. Desde la cárcel me están diciendo hola. Espero que lo puedan ver. ¿Quién será? No es Tony. Thank you so much. Ahí en la cárcel donde está Tony, ahí me están señalando con la mano, pueden ver allá la ventana, mira la ventana que se mira que tira la luz, ahí están dando el apoyo donde ellos saben que Tony Hernández, Tony Hernández tenía vínculos, tiene vínculos, todavía Tony Hernández manda desde esta cárcel. Tony Hernández está esperando salir libre y desde aquí salir a trabajar a Honduras con los narcos, porque estos narcos no tienen descaro. Ellos vienen a esta corte a caer presos por unos años y después los mandan. Mira dónde tienen todos los presos. Espero que sean los presos que tiene Francisco enfrente. Mira cómo está a la luz para decirle hola a Juan Orlando. Díganle hola a Juan Orlando desde esas ventanas. Mira las luces. Un momento. Voy a compartir con los hondureños. Tírenle luces a Juan Orlando. Apaguen las luces. Say hi to the drug dealers de Honduras. Show Honduras. You see, they turn it off the light. La ponen apagadas. Las encienden y las apagan. Y te dicen hola para que ustedes se den cuenta que ahí están sus compatriotas. Es posible. Le voy a decir a los narcotraficantes que están en esta corte. En el, con, el, con mi conciencia no los juzgo no los juzgo los amo sé que son narcos con la inocencia porque un país como Honduras mantiene mira cómo hacen el ruido de allá para que los, los presos los presos que están en esta corte le mandan el hola el hola al narco, voy a tener que quitar todo esto porque no puedo grabar un momento escuchen escuchen, escuchen escuchen, voy a apagar y voy a quedar en silencio escuchen como hacen el, el bururururururú los que están presos que están amigos de Tony Hernández en esta corte Escuchen los sonidos. Les voy a enfocar las ventanas. Ahí está esa ventana. Ahí pueden ver. Ahí está uno. Dice hola. Desde allá pueden ver que mueve la mano. Ahí apaga la luz. Mire. Ahí están los presos. Ahí apaga la luz. Señal. Ahí están. Allá, ahí están. Las ventanas de los presos. 
Ahí están, le están diciendo hola Juan Orlando. Necesitamos su, su compadre. Necesitamos a Juan Orlando. Yo quiero que ustedes, los que están en esta cárcel, le pongan un pan de mostaza al narcotraficante que le encanta darle de comer a los cachos con mostaza. Juan Antonio Hernández. Te aseguraré que hablaré con el nuevo presidente Joe Biden. No voy a dejar que el nuevo presidente Joe Biden deje que los narcos maten las familias de nuestras casas. Solamente porque quieran ganar dinero y quieren taparle las bocas. Dejen de asesinar gente. Me asesinaron a mi sobrino Albert Lanza Gallegos porque él sabía que Juan Orlando tiene vínculos con los narcos y las MS Tortún adentro de la policía. Lo asesinó el narco porque la BMS 13 que fundó Tony con Torquis y Magdaleno y Juan Rolando, Juan Tancho. Panchi, Tancho, Juan, o oh, asesinaron a Albert para callarlo porque él era el jefe de toda la policía en Lloro. Lo asesinaron para callarlo, pero mira Tony Hernández, así como mentiste en esta corte cuando te, ya te agarraron en Florida, así miente Juan Orlando. Tú tienes que ver en la cara y la nariz como la isla mintiéndole a los hondureños en televisión, la misma televisión vendida que es HH, CH y también Cubo TV. Son los que protegen al narco. Cubo TV viene con la mamá a esta corte a verte a ti, Tony. Y sabes que los de Cubo TV amenazaron a una rancha de hondureños que están aquí. Mira Honduras cómo apagan la luz. Que me encanta que este video lo miren los hondureños desde la cárcel de Tony Hernández. Le dicen mira a los hondureños. Le mandan saludos a los hondureños desde la cárcel. Ahí no se van a salir ni las moscas. Pero sí pueden escuchar el mensaje. Tony Hernández, tu hermano está asesinando gente todos los días. Tony Hernández, tu hermano Juan Orlando está asesinando a la gente, los, los indios, los campesinos y los indígenas y los negros de Honduras para robarle sus tierras. Tony Hernández, ¿de dónde vino eso en la vida de los matar para tener, robar, matar para tener. Juan Orlando es un criminal, está asesinando tanta gente. Tony Hernández, si tú mataste gente, tu hermano tiene cementerios clandestinos en Honduras, Juan Orlando. Quiero decirle a la Corte Judicial de aquí y a la tía, a la tía, Aquí, en este país, y en Honduras, el nuevo presidente.
Biden, please bring justice. Juan Orlando, it is a Leo, a Chapo. Juan Orlando is killing people in Honduras. Joe Biden, how long we have to wait for Juan Orlando to come in this court? Los prosecutors, los fiscales de esta corte, ¿cuánto tiempo van a esperar los hondureños y hondureñas para que traigan a Juan Orlando? El juez de esta corte no ha dicho, el juez, prosecutors, how long we have to wait for Juan Orlando to be in the same chair, you see, Chapo and Tony Hernandez. We need Juan Orlando to come to testify why he selling drugs to America. Joe Biden, if you don't bring justice in this country, Juan Orlando is bringing here every ton of lies and cocaine. Honduras tiene avionetas cargadas de droga todos los días. Jamás pensé que en Honduras Tony Hernández y Juan Orlando fundaron tantos aeroplanes clandestinos para traer la droga a este país. Le ponían galones de gasolina extra. Le quitaban el tanque al avión y le ponían otro gigante para volar por horas. Así es de que le pido a Estados Unidos que por favor se dé su respeto a el juez de esta corte. No haga que los Estados Unidos se sientan avergonzados de usted al juez de esta corte. Le pido que haga justicia, no vaya a ser cobarde. Quiero que usted me enseñe a mí, a los hondureños y a esta ciudad de Nueva York y al país estadounidense y a los 50 estados. Respeto, haga justicia. El juez de esta corte, prosecutores, bring justice. Give yourself respect. Bring respect to America. Show us respect. Bring justice. You bring Chapo. You bring Juan Antonio. Now we are waiting for you to bring Juan Orlando in this court. Gracias a los compañeros que están en esta corte, en este building, por eso sé que no me juzgan, puedo sentir el amor de ellos desde ahí adentro. I can feel the love, I can feel the good people in that court, even they are a drug dealers, even they are a drug dealers. Puedo sentir el amor el, 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 el aprecio de los muchachos de esta corte que están presos en esta cárcel gracias gracias a los compañeros que están presos gracias por los saludos que le mandan a Juan Orlando que me encantaría que ustedes pudieran hablar y le dieran un mensaje a Juan Orlando gracias este video lo va a ver Juan Orlando. Este video lo van a ver todo lo, todo lo que es el gobierno de Honduras. Estoy unido a los canales de televisión de Honduras. I am working with the channel en Honduras. I am working with Uno TV, Intervision, Honduras. I am working with these channels and sending them all these videos. They're going to know you guys send them high. 
todos los canales de Honduras van a ver este video y se les voy a mandar que ustedes, los de la cárcel, le mandaron el saludo a los hondureños. Gracias a, la, a los presos que están en esta cárcel. Gracias por haberle dado el saludo a Francisco. Como les digo, no los culpo. Espero que un día ustedes, los que están ahí, por culpa de Tony Hernández y de otros narcos que les fundieron a que queden ahí presos por la ignorancia, a veces por ignorancia, les digo que un día espero que Dios les dé la luz del día y salgan de ahí otra vez. Y no sean buena gente, sean justos a Dios para que un día no pierdan su alma. Que un día ustedes salgan de esa cárcel, paguen su condena y que puedan ver los ojos de Jehová un día. Porque yo sé que en Honduras el gobierno por décadas, más de 80 años, mantiene al hombre, a la niñez, sin escuela. En Honduras le dan escuela a los niños solamente sixth grade. De Andrea no more school. Porque Juan Orlando, he need the people stupid, ignorant. So they don't let them to go to school. Por eso ustedes están ignorantes. Porque no fueron a la escuela. Y así de que los que fueron a la escuela y se metieron a ese negocio, les digo que sé que tuvieron gente de mal, de malos negocios y los, los envolvieron y por ser tan weeks, ustedes se unieron a ellos hoy tienen consecuencias y yo sé que es muy tarde no los puedo castigar no los puedo juzgar pero el que ha matado gente y ha matado gente niños, mujeres o hombres para ustedes lavarse las manos y salir adelante ustedes tienen todo el derecho para pagar su condena tienen el derecho y tienen su responsabilidad de pagar por el muerto que mataron no es que los Francisco los juzga ni el mundo el hombre que hace daño tiene que pagar por su pena. Después de que termine su pena, puede salir en libertad. Lo que yo le digo a ustedes, los que están en esta cárcel, que el que hizo algo un día puede salir, pues bien, Dios sabe. Pero yo no los juzgo. Lo único que sé es que quiero justicia por los muertos y por la gente que los mató, que pague. Pero si un día salen libres después de la condena, son los hermanos y de Francisco. No juzgo, porque un día me voy a morir, y si pagaron su condena, y ya, y no hicieron daño más, un día se, se pueden arrepentir, y Dios también perdona. Pueden verlo también a mí un día. Seremos hermanos, y no importa lo que hacen. Así es que hermanos, que están en esta corte, les digo que gracias, y gracias, y así de que los que están en esta corte judicial testificando en el 9 piso, en el 11 piso, en contra o a favor de Juan Antonio y de Juan Orlando, les suplico a los presos que por favor hablen, hablen todo lo que se acuerdan que hicieron con Juan Orlando y Tony Hernández. Por favor, hablen, testifiquen, say something, say something to the, to the prosecutors. When they take them, when they take you to the private office to speak out and tell them the truth, what you were doing with Tony, Chapo, and Juan Orlando, please say something. It's very important. We need you to help us. If you help us, I'm sure the government is going to help you. Si tú ayudas a Honduras, si tú ayudas a este país y hablas la verdad, te aseguro que un día puedes ver la luz del día, el sol que dio Dios para ti. Por favor, relata a Juan Orlando, tú, el rojo, el rojo, yo sé que el rojo está ahí. Alexander Ardón está ahí. Alexander Ardón, usted puede hablar más. Hable, él tiene tiempo. Hable, hable la verdad.
momento, usted habló la verdad. Cuando yo estaba en esa corte, sentí que Alexander Ordón y el Rojo hablaron la verdad. Gracias, gracias, gracias. Un día, por la verdad, el hombre gana. Pueden salir un día, pero hablen la verdad, que al hombre bueno y justo y el que investiga le gusta la verdad. Hable, relate a Juan Orlando, diga los negocios de este criminal, asesinó a Magdaleno porque él venía a testificar y a la, el 18 de octubre del 2020 dieron la culpabilidad a Tony en esta corte. El 18 de agosto, el 26 de agosto, le pagó a Juan Orlando a, a Porquis para que mate a Magdaleno. Y lo hizo y ahí murió Albert Lanza, mi sobrino, porque lo tenían que callar, porque él era el inspector y yo estoy en la corte. Por favor, presos de esta corte, hablen, presos de esta cárcel, hablen, testifiquen. Como le digo a los jueces de esta corte, a ustedes jueces, ¿cuánto tiempo esperan los hondureños y los hondureños, los estadounidenses? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que usted traiga a Juan Orlando? Juan Orlando vino hace como ocho días a este país, el 5, el 5 de este mes, estuvo Juan Orlando aquí, y le di, y lo, un ciudadano, un dueño, le dijo, ladrón cabeza de verga, ladrón cabeza de pija, ladrón, vienes a pedir dinero para robar, misma de foca tan viejo a su mano en estilo fronaz. Tanto que esa fue la forma que lo recibió el hondureño. A vino Juan Orlando y así le dijo el ciudadano que lo estaba esperando afuera. Le dijo, hijo de la rompota, ladrón, cabeza verga, ve a venir a pedir para robar. Misma de foca cambié, tú has tomado, tú has mani, tú fucking bitch. Así le dijo el ciudadano a Juan Orlando. Se siente que Juan Orlando no tiene dignidad en ningún país, lo respetan porque ya la perdió, porque hoy es el hombre más mediocre, más bajo en el mundo, porque es asesino, es ladrón y es narco. Y lo peor es que desaparece la gente y te manda a asesinar cuando tú lo relatas. Hay una muchacha que se llama Nicole, recién llegado Juan Orlando, a la presidencia lo llamó de... Deje de estar molestando, que todo lo hacen para interferir el video, corruptos. Si no voy a callar, si el juez de esta corte 
no trae justicia, va a tener a Francisco cantándole en las orejas todos los días. Cuando el juez que lleva el caso de Tony Hernández no hace justicia para Magdaleno, Álvaro, Berta y Margarita Murillo, este juez va a tener que levantarse todos los días escuchando la voz de Francisco antes que llegue al ese piso a trabajar. Quiero justicia para Albert Lanza, asesinado por Juan Orlando Hernández, puso cartel de narcotraficantes. Matan para callarlo. Así es que gracias Honduras, quiero que hagas viral este mensaje, se le mandes al presidente Joe Biden y a la DEA de Estados Unidos, de Nueva York, que está aquí al lado. Dile que tú en el FBI, en el Prosecutor, en el Court, any questions you are welcome. I have a lot to show you. Thank you very much. Gracias, compartan el video. Háganlo viral. Hoy tuve los muchachos en la cárcel y ustedes se dieron cuenta que ellos les dijeron hola en la cárcel. Les dijeron hola desde allá arriba. Ahí, ahí les dijeron hola a ustedes desde esa ventana. Así es que gracias a los de la cárcel donde está Tony Hernández, ahí estuvo el Chapo y ellos le mandan saludos a Juan Orlando. Espero que este video lo mire muy bien y pónganle atención que los compañeros de Tony Hernández que están ahí, en esta cárcel, le mandan saludos a los catrachos. Compartan el video, háganlo viral y mándenselo a Juan Orlando desde la cárcel de Nueva York, donde está Tony Hernández.